All right, everyone. It's India versus Pakistan, and when you talk about uh, rivalries in sport, it actually doesn't get bigger and better than this. I mean, um, I've got a very special guest with me, and I thought, how should I introduce her? What I remembered was that 2019 World Cup that we did together uh, in Manchester, Old Trafford, uh, with us respectively wearing our greens and blues. um and uh, supporting our side so i've got rhythma once again with us uh, joining us on our youtube and i know i've been absolutely awful in uploading anything on 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 my youtube but you know i thought it's india pakistan so we have to do something we have to get together rhythma thank you so much for joining you're looking absolutely lovely as always and uh, i'm so happy to have you uh, on board for this and i'm so excited about uh, india pakistan i'm sure you're looking forward to it as well z first of all the pleasure is all mine and yes i think the fondest memory i have of the india pakistan match is you know hosting it together and guess what what i've noticed is that we've gone a couple of shades lighter from what we were wearing during the 2019 world cup i believe you were wearing a darker green i was wearing a darker blue we've gone lighter in our colors but uh, looking forward to it excited but let, let me tell you all that uh, you know people might lie to you that there are bigger rivalries in this but there is no bigger rivalry in cricket than india pakistan nothing comes as close and you know what makes it even more special is because we hum do hum log zyada nahi milte hum dono bhi nahi milte zyada but in general india pakistan also in odi i don't meet so often so yeah that is what makes it so special it absolutely makes it really special but you know i'm going to ask you like what are what are the key takeaways uh, from this game for you from an indian perspective i mean what are the things that pakistan need to watch out for uh, why don't we go one by one i'll tell you five by- i'll tell you one you go one i'll tell you second you go second okay okay i'm i'm good with that so uh, do you want me to start or do you, should you go first go for it you can start no worries Okay so my first number one key takeaway or i would say rather something to watch out for from um, a pakistan perspective just you know if you if you're a, if you're an indian fan is not just shaheen shafidi i know there's so much talk around him and he is obviously pakistan's premier fast bowler uh yani abhi dekha jaye to is format mein shaheen shafidi se better new ball bowler shayad hi koi aapko nazar aayega uh, left arm उनके पास पेस है उनके पास स्किल है उनके पास स्विंग है एंड इस फॉर्मेट में ये सारी चीजें मैटर करती हैं एंड द बिगेस्ट थिंग इज जो उनका वेपन है इट्स दैट बॉल दैट्स कमिंग इन एंड दैट्स ट्रबल्ड इंडियन ओपनर्स इन द पास्ट बट वो तो है ही मेरे लिए एक्चुअली द बिगर थ्रेट और समोइंग टू बी इक्वली लीथल इज नसीम शाह if he is up and running and all guns blazing if he is in his rhythm uh, which he has been by the way in the last one year he has been pakistan's biggest star kyunki wo na sirf bowling kar lete hain wo batting bhi kar lete hain abhi unhone kuch matches afghanistan ke khilaf batting se jitaye hain he has that ability to hit those monstrous sixes he is an absolute champion like just in terms of his attitude he doesn't get faced by the big stage and uh, you know i really feel in terms of his skill uh he gets the ball to move just enough you know he gets seam off the wicket and he's accurate and he's quick lovely you know this has been actually pakistan's biggest asset just like australia that your bowlers can bat to or aapke paas ek tigdi hai pace uski your pace is of course uh, worldwide known but i think uh, india ke paas i think we've got three very um very respected as well as experienced spinners given that pitch that is there in palakale i think india will go ahead with three spinners this time here's here's fingers crossed we don't know uh so we've got uh, of course kuldeep yadav ever since his return has been in phenomenal form and uh, we we just saw what he could do against west indies so kuldeep yadav is in the squad so i think kuldeep yadav is will be key on that particular pitch along with that we've got a ravindra jadeja ravindra jadeja can bat and can bowl as well and uh, we all know the kind of man he becomes especially on the big stage we saw him what he did even in the 2019 world cup and uh, every time india is in trouble a certain sir jadeja always shows up so two uh, of course along with that we play an akshar patel uh, get him in the squad we going with three spinners that will add to our batting depth along with the fact that we'll have another spinner so i think agar pakistan comes up with the pace attack i think spinners given the palakale pitch will uh, be kargar sabit ho gaya 
बिल्कुल और जो कुलदीप यादव ने तो पहले भी तंग किया हुआ पाकिस्तान को इन दास्ट वी सी एम इन द्वेंटी एशिया कप आई रिमेंबर ही परफॉर्म रियली वेल सो डेफिनेटली इन श्रीलंकन कंडीशन यू नो कैंडी इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग हाउ द स्पिनर्स आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग ऑन दोज विकेट्स बिकॉज सपोर्ट तो मिलता है अच्छा जी नंबर टू पाकिस्तान की परस्पेक्ट तो लेट्स टॉक अबाउट बोलिंग की तो बात कर ली पेसर की बात कर ली नंबर टू स्टैंड आउट परफॉर्मर आई थिंक एवरीबडी इज लुकिंग एट बाबर आजम एंड ऑफकोर्स अगेन लाइक शाहीन बाबर आजम कैरी इज दैट पाकिस्तान बैरिंग आई मीन यू लुक एट इज रिकॉर्ड इन दिस फॉर्मैट एंड यू लुक एट द फैक्ट दैट ही जस्ट स्कोर सेंचुरी एज वेल अगेंस्ट नेपाल एंड द फैक्ट दैट ही आर अ ग्रेट एल पी एल एंड दैट आई मीन ही इज जस्ट वेरी कंसिस्टेंट रन मशीन फॉर पाकिस्तान सो वो तो है ही गिवन है बट मेरे लिए इमाम उल हक इज वन प्लेयर दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर एंड द रीजन इज ही हैज बीन सॉर ऑफ द एंकर ऑफ दिस पाकिस्तान बैरिंग लाइन अप विद बाब तो इनकी आपस में पार्टनरशिप और ऊपर फखर जमान के साथ पार्टनरशिप जो होती है इमाम उल हक की एज एन ओपनर अगर आप देखें कि एक दफा जब ये शुरू हो जाते हैं तो देन वन थी गेट्स इज आई एन ही इज अ बिट ऑफ अ स्लो स्टार्ट है I wouldn't say कि he's one of those openers that is an explosive opener. वो थोड़ा सा अपना time लेते हैं crease में but एक दफा जब वो शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद उनको control करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है because he goes on to play that long innings that you're looking at in this format. अब ये T20 तो है नहीं ये one day format है आपको बड़े runs करने हैं and you have to make hundreds if you are to win uh, uh, the game for your team. So I would say उनकी running between the wickets uh, उनकी strength है. उनकी दिस इज अबिलिटी टू सोक इन द प्रेशर आई थिंक दैट्स ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ इमाम एंड हीज जस्ट बीन वेरी कंसिस्टेंट इन दिस फॉर्म एंड हीज बीन डूइंग वेल अगेंस्ट स्पिनर्स यूजिंग इज स्पीट अगेंस्ट स्पिनर्स सो आई फील कि वो बहुत एक कम्प्लीट बैट्समैन है सो दैट्स माई नंबर टू प्लेयर टू वॉच आउट फॉर Okay, all right. So, see, Babar Azam. I, in fact, I recently also spoke to him, and I saw his uh, his uh, century the LPL as well. I've seen him bat. Of course, he's a force to be a force to reckon with, and he's coming off 151 against Nepal, so that's brilliant. But I think that uh, against Pakistan and India, there have been two batters who scored the highest in Asia Cup, and both of them are in the squad this time: Rohit Sharma and Virat Kohli. And uh, Virat Kohli, I think the way the man can pace his innings. Um, I, I I mean उसके बारे में अब क्या ही बोले because everybody is very well aware of that. So also the fact that these two batters enjoy batting against uh, a certain opposition. So this will be a side to watch out for, and uh, it'll be fun to see how our openers, even for that matter, Shubman Gill, Rohit Sharma, Virat Kohli, our top order perform against. So it's a very very strong top order to go ahead with. So Virat Kohli, Rohit Sharma is point number two for me. और वाकई ये दोनों जो हैं ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि इंडिया के एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं दे बीन पार द सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड कोहली को तो वैसे ही पाकिस्तान बहुत पसंद है ही लव स्कोरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान ही ऑलरेडी डिड इन दैट वर्ल्ड कप इन दैट टी20 वर्ल्ड कप जब सो दैट बी इंटरेस्टिंग आई विल बी टू सी एक्चुअली हाउ हरीश राव प्लेस अगेंस्ट विराट कोहली आई थिंक दैट्स द स्कोर टू सेटल हां बिल्कुल लाइक ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड तो हमने देख ली थी विजुअल्स आ रहे हैं एक दूसरे को झपियां पड़ी हैं एक दूसरे दैट कैचिंग अप बट वी नो वंस दैट फर्स्ट बॉल इज बोल्ड इट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर एंड दैट्स 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 इंडिया पाकिस्तान फॉर यू अम सो या द डेफिनेटली दैट अब मैं आ जाऊंगी नंबर 3 यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो हमने पेसर्स की बात की हमने ओपनर्स की बात की तो एक जो बहुत जरूरी एलिमेंट होता है जीतने का दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एन ऑलराउंडर and i feel shadab khan is somebody who can play that role shadab ka fayda ye hai ki wo ek bahut hi three dimension player hai um ek to unki fielding jo hai wo exceptional hai point pe field karte hain and he has this ability to take these flying catches and uh, save a lot of runs for the side uh, dusra ye hai ki wo middle overs mein spin bowling karate hain leg spinner hai uh, googly bhi hai unke paas iske alawa he is गॉट दिस अबिलिटी टू बोल विद इन द स्टम्स तो एक जो आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है वो वो बहुत जरूरी होती है उनकी तरफ से एंड कैन अटैक एज वेल एंड नॉट टू फर्गेट ही बैट्स एट दैट क्रूशल नंबर वो जो लोअर मिडल ऑर्डर रन कभी कभार आपको चाहिए होते हैं वो छह सात बैट कर लेते हैं 
so he has this uh, ability to uh, you know score runs uh, in the lower middle order and also he has the ability to take wickets and save you some runs so i feel ke wo bahut hi you know versatile player hain and kahin na kahin unki contribution jo hai wo zarur aayegi perfect so apne all rounder ki baat ki i think the x factor for india would be hardik pandya um also because he provides the strength of the middle order to begin with the way he bats secondly uh, he knows how to pace the innings in the end but uh, the fact that coming to his bowling and he's taken up the job of opening the innings in t20s that match just says that he's confident to be delivering balls and uh, secondly is because hardik pandya given on a slow pitch uh, can be very brutal because of his pace variations the slow bouncers and the cutters that he can bowl i think that would be very interesting to see on this particular pitch pitch because i see i saw the fish in the sri lanka bangladesh and uh, ruk ruk ke ball aa raha hai to maza aayega so i think hardik pandya is going to be very crucial on this pitch bilkul aapne sahi kaha aur jis tarah aapne hardik pandya ka mention kiya हमेशा हमने देखा है कि वो इंडिया के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाउन दी ऑर्डर यू नो कभी कभार आखिरी पांच ओवरों में कभी कभार आखिरी दस ओवरों में इन दिस फॉर्मेट यू सी दैट इनिंग्स दैट यू नीड फ्रॉम हार्दिक पांड्या सो पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा प्लेयर आया है आया तो नहीं ही है सिस्टम में बहुत देर से है लेकिन हम उनको प्यार से कहते हैं चाचा जी चाचा इफ्ती बिकॉज ऑफ द फैक्ट के बड़े वो बुजुर्ग इंसान जिसे कहते हैं समझे जाते हैं ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पाकिस्तानी प्लेयर दैट पाकिस्तान हैज और मैं बताती हूँ आपको कि उनकी खासियत क्या है उनकी खासियत है स्पिनर्स को खेल सो जहाँ कुलदीप यादव होंगे जहाँ जदेजा होंगे वहाँ इफ्तार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इफ्तार अगर आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिस्टम में भी देखें ना तो इफ्तार हैज डोमिनेटेड स्पिनर्स ही इज वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट दैम he knows how to use his feet he judges length very quickly and overall i would say ki ek jab aap itna bada match khel rahe hote ho india pakistan ka to ek aisa experienced player aapke paas chahiye hota hai who can just sort of absorb the pressure or uh wo uh, you know uh, bother na hoye by what's happening and, and the enormity of the occasion jisse hum kehte hain to uh, number 4 uh, asset hai pakistan ka iftikhar so that's one another player that India needs to watch out for. Okay, अब number four की बात हो रही है तो 2019 World Cup से लेके अब तक India के number four has always been under question कि number चार पे कौन खेलेगा. So I think India has finally found a brilliant solution in Shreya Sayer. And the beauty about the batting order now that I see जो कि select हुआ even the 17 member squad going ahead hopefully ये squad हम लेके जाएंगे World Cup में भी. इसी में से चूज करेंगे तो आई फील दैट द बैटिंग इज नॉट ओवर रिलायंट ऑन द टॉप ऑर्डर तो हमारा मिडिल ऑर्डर इज माय नंबर फोर पॉइंट इज बिकॉज इज वेरी स्ट्रॉन्ग आपके पास श्रेय सैयर है आपके पास के राहुल गेंदू उनकी जगह आपके पास ईशान किशन है आपके पास हार्दिक पांड्या है रविंद्र जडेजा है सो आई थिंक दिस मिडिल ऑर्डर इज वॉट प्रोवाइड सॉलिड बैटिंग डेप्थ एंड आई एम बैटिंग श्रेय सैयर फॉर अ टन That's an interesting take because I know that this way, a lot, you know, debate was going on. Who should be that number four? Should we have uh, Kishan in there, or should we have somebody else in there? And I was following all of that. So I hope it works out from an Indian perspective. Now, from a Pakistan perspective, another guy who has done well uh, in the past against India and probably doesn't take that much of a limelight uh, as opposed to some of the other players. is mohammad rizwan ek to mohammad rizwan behind the gloves i'm talking about his keeping now so yeah. uh, aap uh, india pakistan ka match jaisa match ho to aap catches drop nahi kar sakte you can't afford to be dropping catches you can't afford to be missing stumpings because you are up against those great players who will capitalize on any opportunity that's given to them so rizwan ki sabse badi quality jo thodi si uh, i think highlight nahi hoti is actually his keeping his keeping has been one of the best in the world uh in the last few years uh we have hardly seen him drop any catches miss any stumpings and i think jab crucial matches hote hain usme keeper ka role aur bhi zyada important ho jata hai 
सो जहाँ पे थोड़ी टर्निंग ट्रैक होगा अगर थोड़े से स्पिनर्स को एड करेंगे तो रजवान का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा टू मेक श्योर दैट ही टेक्स दिस कैच इज क्लीनली एंड ऑल ऑफ दैट सो वट आई वॉन्ट टू हाई लाइफ वॉज येस हिज बैटिंग इज देयर येस ही विल ऑलवेज बी अ क्रूशल गाय इन द मिडल ऑर्डर टू प्रोवाइड पाकिस्तान विद हिज बैटिंग स्किल्स बट आई फील के कीपर का रोल बड़े मैच में बहुत जरूरी होता है सो ही इज माई नेक्स्ट पर्सन टू वॉच फाइव फुलटनेसली you know fully fit to be bowling 10 overs backing that here is just speed bumra in the asia cup so i think he will be my point number 5 bilkul bumra uh, has been you know abhi to wo injury ke baad aa rahe hain usse pehle jab humne unko dekha tha in full form he is absolutely lethal with the new ball and unki jo accuracy hai jis tarah se wo yorkers karate hain so i'm sure the pakistan needs to watch out for him as well but uh, yeah i think also recently in the ireland he made his comeback against ireland right now right and it was pretty yeah. crucial there as well so looked like the form is back yeah the form is back jo acha fast bowler hota hai wo form kahin na kahin se dhoond hi leta hai usko mil hi jata hai um but end mein ridhima humne apne panch panch points to bata diye end mein to it will be down to who handles the pressure better बिकॉज आई नो के प्लेयर्स कहते हैं कि जी कोई हाइप नहीं है नहीं नहीं वी आर ऑल वी ट्रीटिंग इट लाइक अनादर गेम बट आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट देर एब्सोलूटली नो बटरफ्लाईज और नो सेंस ऑफ इमोशन गोइंग इन टू एन इंडिया पाकिस्तान गेम फ्रॉम आई द साइड आई थिंक देर इज एंड आई थिंक यू नो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द राइवलरी इज वेल लाइक जिस तरह हम एक्साइटेड हैं थोड़ी सी नर्वस एनर्जी है उस तरह प्लेयर्स की भी होती है Absolutely, Z. I mean, मेरे ख्याल से जितने भी लोग बोलते ना कि it's just another game. यार ये थोड़ा हल्का सा you have to take it with a pinch of salt is because it's not just another game. It is really not just another game. It is a rivalry, and there have been a lot of rivalries that have been building, and you know somehow they turned out to be spicier than India Pakistan lately. Whether it's uh, uh, Pakistan, Afghanistan, even the for for that matter, Sri Lanka, Bangladesh. But like I said, the fact that we meet each other so less. I think in Asia Cup we played thirteen matches. Seven Indians won, five Pakistans won. There's one draw. Uh, also, the last ODI that we played against each other was back in the 2019 World Cup. So we are not meeting each other very often. So this is the time where we get to celebrate, and an ODI is an ODI after all. So yeah, really, really looking forward to it. Yeah, absolutely. But uh, we have to just uh, hope that there's no rain. Apparently, Mossam जो है बेहतर हो गया है. हाँ मैंने एक्चुअली अभी एक्चुअली मैं जतिन सप्टू का एक वीडियो देख रही थी वही वो बोल रहे थे कि मौसम थोड़ा बेटर है आल्सो आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम पाले के लिए एंड दैट पिच द पाले के लिए पिच इज एक्चुअली क्वाइट द स्पिन टू विन काइंड ऑफ फॉर्मूला बट लेट्स सी यस्टरडे वी सॉ स्कोर ऑफ हंड्रेड यस्टरडे नहीं डे बिफोर यस्टरडे वी सॉ स्कोर ऑफ हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव but i think even in the in the pre game and in the in the post game they said it is about a 200 270 kind of pitch so what do you think is going to be the score given we've got two of the biggest batters playing against each other we've got a babar azam virat kohli add to that mix of course imam ul haq we've got rohit depending on the conditions if if they remain the way that you're saying they are jahan pe agar unhone thoda sa turning track banaya jahan pe laga ke स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प होती है तो ऑब्वियसली फिर आप वो 350 वाला स्कोर तो नहीं देख रहे बिकॉज जहां पे टर्निंग ट्रैक होगा वहां पे रन्स थोड़े से कम बनेंगे तो पाकिस्तान अगर उस तरह का ट्रैक है इफ दे गेट टू लाइक 280 टू 90 आई एम बैकिंग देयर बोलिंग टू विन इट फॉर देम बट अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन किस किस्म की पिच है अगर बहुत स्लो है एंड इट्स एक्चुअली अ टफ बैटिंग पिच देन इवन अ लेसर लेसर स्कोर कैन बी अ विनिंग स्कोर लाइक अ 250 टू 60 It just depends on कि किस किस्म का वो होता है बट कंडीशन uh, होती है बट जो मैंने देखा है वर्ल्ड uh, क्रिकेट में आजकल एट दैट लेवल वेर यू हैव टीम्स लाइक पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टू एटी तो करना लाजमी है बिकॉज अब थोड़ी क्रिकेट भी चेंज हो रही है ना अब लाइक इट्स नॉट जस्ट कि यू यू नॉट प्लेंग इट लाइक अ टेस्ट मैच यू यू गो फॉर यू गो फॉर इट यू टारगेट सर्टन बॉलर्स एंड आई एम श्योर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ऐसा करेंगे 
कि एक एक कोई ऐसे बोलर होंगे जिनको वो टारगेट करेंगे कि हमने वी हैव टू गो आफ्टर हिम बिकॉज अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू प्रोग्रेस सो आई थिंक इट शुड बी इंटरेस्टिंग रिदमा एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट वी गेट अ वेरी गुड गेम बिकॉज जो लास्ट एशिया कप हुआ था उसमें बड़े अच्छे दो मैचेस थे पाकिस्तान और इंडिया के एक जो वो इंडिया जीता था और एक जो yeah. पाकिस्तान मोहम्मद नवाज ने नंबर तीन पे आके बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी तो एंड आई थिंक एक जो मैच था उसमें पांड्या ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी सो या इट्स इट्स जस्ट अबाउट हु टर्न अप ऑन द डे विद माइंड सेट ऑफ विनिंग इट फॉर दर साइड इट्स 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 ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक आई रियली एंजॉय दिस कॉन्टेस्ट बिकॉज आई फील के क्लोज कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो उसमें मजा भी आता है तो जी प्रिडिक्शन टाइम हुज विनिंग देखो प्रिडिक्शन टाइम और दिमाग क्या बात है मेरा दिल और दिमाग यू नो इट्स ऑलवेज लाइक दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द एंड द ब्रेन बट मेरा दिल और मेरा दिमाग कह रहा है पाकिस्तान बट आप बताएं आपकी क्या प्रिडिक्शन है आई थिंक द बेटर टीम विल विन it's just that the team that turns out to be better on this particular day will win so i guess uh, but just... a neutral stance liya hai rudhama ne rudhama rudhama is playing the diplomat here rudhama is playing the politician here you may coat vote pehen ke aayi hu i'm like i'm going to be very very calm about it it's the calm before the storm is the calm Achha, before the storm funny baat ye bataun ki main jab bhi green pehenti hu na pakistan haar jata hai jab bhi green pehenti hu So maybe so you should have won blue today. Yeah, I, I think I need to do some reverse jinxing. Because तो क्या तो ऐसा jinx चल रहा है मेरा कि मैंने जब green पहना है ना पाकिस्तान हार रहा है और जब मैंने ऐसे ही casually मैंने कहा चलो देख लेंगे ये वो तो पाकिस्तान जीत जाता है. एक बात बताओ वो T Twenty World Cup में जब आपने हमें दस wickets से हराया था तब आपने उस दिन क्या पहना था? अच्छा मजे की बात यह कि जब वो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ था सो आई वॉज एट नाइन एट और नाइन मंथ प्रेगनेंट सो आई वॉज होम एंड बिकॉज आई वॉज होम आई वॉज रियली फास्ट इन इन गेटिंग रेडी और डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क एंड यू नो आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग इन सोर ऑफ टू वर्ड दी एंड ऑफ माई तो मैं तो शायद अपने पैजामे और नाइट सूट पर बैठी हुई थी और वो मैच इंजॉय कर रही थी और मैं आई वॉज लिटरली सेंग टू माई हजबेंड आज एक ये देखा ना मैं नाइट सूट पे बैठी हूँ तो आज हम जीत गए सो दैट्स 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 द द द थिंग थिंग इज एक्चुअली थिंग बट लेट्स सी ऑल आई वांट टू से दैट इन ऑल ऑनेस्टी आई मीन आई नो दिस पेट्रियाटिज्म एंड आई नो दैट हम सब अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं बट आई वॉन्ट टू सी गुड कॉन्टेस्ट एंड लाइक यू सेट यू नो आईर विन्स वी विल अपलॉड दैम वी विल एक्नोलेज दैम एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे outplayed the other team so um just hoping that here's hoping that we get a great game and yeah i'll see you again hopefully i'll see you very soon very soon hopefully during the world cup i'll see you in india yeah if if i if i if i'm there if i get there if i manage to get there it's a bit of a task yeah. right now inshallah inshallah but... bye we'll try and catch up also up to the match if you have the time ha ha no no we We'll see. Like, uh, if this time we can do a short mid. I'm not here. Like, I'm not. A match. After that, I'll tell you because our crew and production are sitting with us. But it is that in the mid, we will do something or other. Okay. Done. Bye. 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 Bye.